இந்த படத்துக்கு உண்மையான ஹீரோ யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் தாங்க ஹீரோ ஒரு டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி அவங்க அவங்க வந்து ஒரு எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சிலத்தை அதாவது பிரபு சார் பிரகாஷ் சார் பிரபாகர் சார் மூணு பேருமே வந்து அந்த தங்களுடைய அந்த தொழிலை ஒரு தெய்வமாக கருதி அதில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கேர் லவ் எல்லாமே வந்து சூப்பருங்க ஆக்சுவலாக ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து எல்லா ஒர்க்கர்ஸுக்கும் எவ்ரிடே ஆன் ஸ்பாட் செட்டில்மெண்ட் அந்த 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 கருணையாக நடந்துக்கிற அந்த கரெக்டாக நடந்துக்கிற அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம் அப்படின்றத ஒரு 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 ட்ராக் எடுத்தீங்கன்னா அது கதையை சூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து படத்தை எடுக்கிறதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட படத்தை பட்டை தீட்டுவதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம அமீர் கான்லான் வந்து நிறையா டீமை வச்சு படம் பார்த்து 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 செதுக்கி இது பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து நமக்கு வந்து சில படங்களுக்கு போகும்போது இது என்ன எப்படி நம்ம இது என்ன எப்படி வரும் அப்படின்றலாம் இல்லாமல் கண்ணை மூடிட்டு இது வந்து சூப்பராக வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு வி ஆர் இன் ரைட் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு 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 நம்பிக்கை அது கொடுக்குது உண்மையாகவே ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஒரு தேவையான ஒரு குவாலிட்டியை வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நிறுவனம்ங்க கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் அது தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி அப்படின்னு பல இடங்களுக்கு போய் அது வந்து அவங்களுடைய உழைப்பு பெருசாக ரீச் ஆகப்படும் சிறந்த என்டர்பிரனர் எஸ் எஸ் ஆர் பிரபாகர் சார் உண்மையாக டெஃபினட்டாக சாரி எஸ் ஆர் பிரபு சார் அப்புறம் அப்போ ஒரு நாள் பிரபு பிரபா பிரபு சார் வந்து ஃபோன் அடிச்சார் ஃபோன் அடிச்சது மாதிரி ஒரு கதை கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் அவர் தான் சரின்னு சொல்லிட்டு நெல்சன் ஒரு நாள் கூத்து டைரக்டர் வந்து கதை சொன்னார் ரொம்ப நீங்களும் ஒரு எலியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் என்னங்க பல புலிங்களுக்கெல்லாம் வில்லனார் அடித்தாச்சு எனக்கு எலி அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு அருமையான அனுபவமாக இருந்ததுங்க இந்த படத்தினுடைய காட்சி அதாவது பெரிய ஏதோ மிரட்டிட்டாங்க படம் உருட்டிட்டாங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஒரு ப்ரீஸியாக அதாவது ஒரு வீட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட பால்கனியில் உட்காந்து அப்படி அப்படி ஈவினிங் ஒரு விண்டு அப்படி வாங்கிக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த மேஜிக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேலை கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு அருமையான ஒரு மேஜிக் வந்து இந்த படத்தில் வந்திருக்கு இந்த படம் ஒரு பிரளயம் பண்ணுற படமா அப்படியா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரொம்ப அருமையான ஒரு மேஜிக்கலான ஃபிலிம் அப்படின்றது மட்டும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கின விதம் அதாவது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் பூரா டபுள் கால் ஷீட் ட்ரிபிள் கால் ஷீட் வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்படியும் பேச்சுலர் தான் நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் வீட்டுக்கு போய் எந்த விட ஒரு தூதுவாக இருப்பாங்க ஷூட்டிங்காக நிம்மதியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாளெல்லாம் ட்ரிபிள் கால் ஷீட்லாம் போச்சு ஒர்க் ஹவுஸ் அவ்வளோ சந்தோஷமாக எல்லாருமே கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தே அப்படின் பண்ணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் டேரக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு ஷார்ட் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு சின்ன டவுட்டு கேட்கலாமான்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் சார் அப்படின்னா இல்லை அவர் கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்க சைஸில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தார் அந்த ஷூட்டிங்கு ஒரு சேர் போட்டிருப்பாங்க தெரியுமா அது உள்ளே பிதிங்கி உள்ள உட்காந்துருப்பார் அப்படி அப்படின்னோட அவர் கூட வைக்க பயப்பார் ஏன்னா உடனே நினச்சிட்டு அவர் சேருக்குள்ளேருந்து பிச்சுக்கிட்டு வெளியே வருவார் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து சார் சொல்லுங்கள் சார் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லை இல்லை நீங்கள் சார் அங்கேருந்தே சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இல்லை சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்வார் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு ராத்திரி காலில் ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்த ஒரு மனுஷன் ராத்திரி ரெண்டரை மணிக்கு வந்து சேரெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷாட் மாதிரி வந்து நிற்பார் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது மே நம்மளாம் இந்த ஒர்க் பண்ண தான் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது வெரி வெரி டெடிக்கேட்டிவான ஒரு ஒர்க்கர் பிரபு சார் வந்து எஸ் ஆர் பிரபு சார் மொதல் மொதல் சொல்லும் பொழுது நெல்சன் சார் வந்து ஒரு ஒரு ஜென்யூனான பர்சனுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த அந்த வார்த்தை தான் அந்த வார்த்தையை நான் எல்லா ஷூட்டிங் நாட்களையும் நான் அதை வந்து அதை ஃபீல் பண்ணேன் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நிறையா பேசும் இதெல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டாங்க எலியை பற்றி அவர் சொன்ன சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்ஸ் வந்து பெரும்பாலுமே இந்த அனிமல்ஸோட கேட்டு அந்த டாகு ரேட்டு இது இங்கே இதுங்க இதுங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு சின்ன இனம் புரியாத ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வீட்டில் எல்லாம் சில நேரம் ஒரு ஒரு அன்பா வளர்த்த நாய்க்குட்டி செத்து போச்சுன்னா பசங்க வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க அது வந்து அவ்வளோ ஒரு கனெக்ட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் உண்டு இந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கும் அந்த அனிமல்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன
இப்போ சாமா சிஜியில் பண்ணிடுங்க இல்லை ஐ வாண்ட் டு ஃபீல் த ஸ்கின் சார் அதை வந்து ரியல் எலி வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சார் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன்றார் என் மனுஷன் சொல்லி நான் கூட பிரபு சார் சொன்னேன் சார் அவர் சொல்லுவார் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஏதாவது கொஞ்சம் ரியல் சிஜி எலியை வச்சு கொஞ்சம் பண்ணிவிடுங்க சார் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் ஆ சரி சார் சரி சார் அப்படின்னு பட் அவர் எந்த படத்துக்கு எடுப்போது கரெக்டாக பண்ணிடுவார் பட் உண்மையாகவே நான் டப்பிங்கில் பார்த்தேன் ஆனால் செம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணிடுறேன் இன்றைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சாங் பார்த்தீங்க சாங் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு சாங் அடியாளகிய மாதிரி ஒரு சாங் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்திய மாலை நேரம் சாங் வந்து உண்மையாகவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிப்பீட் மோடில் தான் எனக்கு போய்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சூதிங்கான ஒரு ஒரு பாட்டாக இருந்தது அந்த பாட்டோடு சேர்ந்து இந்த பிரியா பவானிஷங்கிற பார்க்கும்போது இன்னும் அழகாக இருந்தது இன்னும் அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரே டென்ஷன் அவங்களுக்கு ஃபோன் அடிச்சு சொன்ன என்னங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க நீங்கள் நான் ஏன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்கலையா அப்படின்னா இல்லைங்க அது ஒரே ஒரே வேர்த்துக்கிட்டு ஒரு ரொம்ப ஹீட்டு அது எல்லாம் அதனால் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ண முடியலை பாட்டில் பார்த்தா பயங்கரமாக அதுவும் சித்து ஸ்ரீராமோட வாய்ஸோடு சேர்ந்து இந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சொன்ன மாதிரி குடும்பத்து கொடுத்த வாய்க்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு ஒரு ஃபீல் இருந்ததுங்க உண்மையாக சூப்பராக நான் வந்து ரியலி பிரியா பவனிஷங்க வந்து ஒரு ஒரு ரேரான ஒரு குவாலிட்டி தான் உண்மையாக சொன்னோன்னா முன்னாபா எம்பிபிஎஸ் நான் அதை தான் தோணுச்சு நான் பார்த்தோம் முன்னாபா எம்பிபிஎஸ்னு ஹிந்தியில் ஒரு படம் வந்துச்சு இல்லையா அந்த விஜய் வித்யாபாலன் கோயிலில் நடித்து பெரியாளா நாங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இல்லை உண்மையாகவே அது அப்போ எடிட்டர் வந்து நம்மளெல்லாம் எடிட் பண்ணதெல்லாம் நார்மல் பட் அவர் எலிய உட்காந்து எடிட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா பெரிய ஃபுட்டேஜ் இருந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு 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 செட் ஆஃப் ஷூட்டிங் போச்சு முதல்ல ஒரு ஷூட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் மேட்ச் ஆகலைன்னு சொல்லி எலிக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் மேட்ச் ஆகலைன்னு திருப்பி போய் ஷூட் பண்ண கூத்தெல்லாம் ஒன்று உண்டு அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் அதே மாதிரி ஆர்ட் டேரக்டர் ஆர்ட் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் கூட சொன்னேன் எதுக்கு சார் ஒரு ரியல் லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணிடலாமா இல்லை சார் கொஞ்சம் வேறு மாதிரியான லென்சிங் சார் படம் வந்து சிம்பிளான படம் சார் ஆனால் மேஜிக்கலான படம் சார் உண்மையாக சொல்லி சொல்கிறேன் அவங்க வந்து ஆர்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த இப்போ கிச்சன் இருக்குன்னா அந்த வாலை மூவ் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் மூவபிள் ஃப்ளாட்ஸ் ஒன்று ஸ்டு ஸ்டுடியோவில் போட்டுட்டாங்க டோட்டலாக ஒரு மொத்த ஷூட்டே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நாள் நடந்தது ஆர்டிஸ்டோட ஆர்டிஸ்ட் இல்லாமல் எலியோட எலியை மட்டுமே வச்சு ஒரு இருபது நாள் அப்படின்னு ஒரு 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 அருமையான ஒரு 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 லவ் அண்ட் கேர் உள்ள இருக்குங்க ஒரு 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 குழந்த தூங்கணும்னா அதுக்கு வந்து அம்மா வந்து பெரிய ஆர்கெஸ்ட்ரு ஆர்கெஸ்ட்ரா சிங்கர் ஆளெலாம் இருக்கணும்னு இல்லை தோளில் போட்டு அருமையாக தாளாட்டினா அதுவே அந்த குழந்த நல்லா தீரல அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு சுகம் இருக்கும் அந்த ஒரு சுகம் ஆடியன்ஸுக்கு இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ லவ் அண்ட் கேர் டெஃபினட்டாக டேரக்டர்லேருந்து ஆக்டர்லேருந்து ஆக்டர்ஸ்லேருந்து டெக்னீஷியன்ஸ்லேருந்து கேமராமேன் கோகுல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு அமைதியின் சின்னம் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டான பர்சன் என்ன இருந்தாலும் சிம்பிளாக மேஜிக் பண்ணக்கூடியவங்க அங்கே அந்த படத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே மிக இயல்பாக சிம்பிளாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அருமையான மேஜிக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நடிக்கணும் ஆனால் நடிக்கக்கூடாது அப்படி இப்படி சார் 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 புருவம் 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 புருவத்தை ஃப்ரீயாக விடுங்க சார் ஓகே சார் 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 கண்ணு கண்ணை தூக்காதீங்க சார் அது அப்படி அப்படி சரி சார் சார் கண்ணு அவ்வளோ வேண்டாம் தெரியணும் டென்ஷன் தெரியணும் ஆனால் வெளியே அவ்வளோ வரக்கூடாது சரி சார் இப்படி போட்டு கொண்டு எடுத்துருவார் மனுஷ அதனால தான் நாங்கள் அவர் இல்லாதப்பா எல்லாருமே சேர்ந்து வரும்போது ஆமாம் காது நடிக்கணும்னாரு ஒரு தடவை ஆஹா நிறைய ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு 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 படம் வந்து சி படம் வந்து வெற்றி தோல்வி என்பது நம்ம கையில் கிடையாது ஆனால் நம்ம மனசுக்கு ஒன்று ஃபீல் ஆகும் நம்ம அந்த நாட்கள் நடந்த நாட்கள் இருந்த விஷயங்கள் அது எல்லாமே நம்ம நல்லா அனுபவிச்சுருந்தோம் அந்த மாதிரி சந்தோஷமாக ஒரு மேஜிக் ஒன்று ஃபீல் ஆனோன்னா அது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜே சூர்யா நடித்து முதல்ல யூ சர்டிஃபிகேட் வாங்கின படம் மாஸ்டர் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் வாலி படம் ப்ரொடியூசர் வந்து நிகாட் சக்கரவர்த்தி அவர் சொல்லுவார் ஏன்னா என்ன சரியா ஒன்று பண்ணுங்க பேசாம உங்க படத்துக்கு டைட்டில் யூன்னு வச்சிருங்க இல்லாட்டி வேற வாய்ப்பே
அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல டெஃபினட்டாக ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டுருப்பாங்கண்ணா எஜிஎஸ்சியில் நியூ படம் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சகல கலா உலகனில் வந்து பெத்தடின் போட்டு அவர் கமலாசை சுற்றுவாரில் பெட்டில் படுத்தலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் அடித்து ஜாலியாக இருப்பான் போல் நான் ரொம்ப பாவங்க ஆக்சுவலாக இது பாதி பேருக்கு தெரியாது பட் எனிவே என்னுடைய இன்னொரு ஒரு ஒரு ரியலான ஒரு பக்கத்தை எடுத்து காட்டியதற்காக இயக்குனருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் நன்றி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக டெஃபனட்டாக இந்த படம் வந்து குழந்தைகளுக்கும் ஃபேமிலிகளுக்கும் எல்லாருமே அப்பா அம்மா பசங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக சம்மருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மே செவன்டீன்த் படம் ரிலீஸ் ஆக்சுவலாக இடையில் வந்து படங்கள்லாம் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகாமல் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது அப்போ நான் வந்து அமிதாப் சாரோட ஹிந்தியில் இப்போ ஒரு படம் நடிச்சிருக்கோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அதில் வந்து ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த டீக்கா வந்தாங்க ஹிந்தியில் வந்து குங்கும் அந்த இது வெற்றி திலகம் மாதிரி வைக்கணும் அதை வச்சுட்டாங்கன்னா போட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கணும் அப்போ அதை அவர் தான் வைக்கணும் அது அது வந்து அந்த ஷார்ட்டு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொட்டு வச்சதுக்கப்புறம் உள்ள உள்ள ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு இருந்துச்சு அப்போ மேக்கப் மேன் வந்து வைக்க போனார் வைக்க போனோடனே அப்போ அமிதாப் சார் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அந்த குங்குமத்தை எடுத்து ஓந்தனா ஒரு மந்திரம் சொல்லி இப்படி வச்சார் சார் உண்மையாகவே அன்னைக்கு வந்து டைரக்டர் ஃபோன் அடித்து இந்த படம் மே ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னார் அது வந்து உண்மையாகவே அப்போ நான் அவர்கிட்டே சொன்னேன் சார் நீங்கள் பொட்டு வச்சாலும் வச்சிங்க படம் ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் ஆகிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு மான்ஸ்டர் இங்கே ஒரு எலி ஒரு மான்ஸ்டர் இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கோங்க உண்மையாகவே வாழ்க்கையில் வந்து எனக்கு வந்து நம்ம ஹீரோ ஆனோமா ஆகலையான்னு எனக்கு தெரில ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆகணும் மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் உள்ள ஒரு ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்றது ரொம்ப நாளாக போராடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த எலி வந்து அதுக்கு முதல் படி எடுத்து வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் என் வாழ்க்கை வந்து எப்பொழுதுமே போவேன் விழுவேன் எந்திரிப்பேன் திருப்பி வருவேன் போவேன் விழுவேன் குடிக்கல போய் படுத்துக்குவேன் திருப்பி உடச்சி வெளியேறும் இப்படியாக தான் போயிட்டு இருந்தது இனிமேல் ஒரு சீரான ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்து ஒரு நல்ல நல்ல படங்கள் எடுத்துக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டாக நான் இந்த உலகத்துக்கு பெரிய ஹீரோவாக என்னென்னு தெரியாது நான் எனக்கு ஒரு ஹீரோவாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் அதை வந்து உலகம் நம்பி வரவேற்கும் அப்படின்றத எனக்கு கேட்டுக்கிறேன் லெட் த மான்ஸ்டர் ஸ்டார்ட் த மான்ஸ்டர்ஸ் லைஃப் அப்படின்னு நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லோரும் பாருங்கள் சம்மருக்கு படத்தை ரொம்ப நல்லா நல்லபடியாக வந்திருக்கு ப்ரொடியூசர்லேருந்து டைரக்டர்லேருந்து அவர் ரைட்டர் சார் சொன்னார் நான் வந்து கற்றுக்கிறேன் கற்றுக்கிறேன்னு அப்படி சொல்லிக்கிட்டே கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவர் டீச்சர்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் எங்கள் ஃபேமிலியே டீச்சர் ஃபேமிலி சார் அது அந்த கரெக்ட் உங்களுக்கு கூட இருக்கு இருக்கு ஜஸ்டின் பிரபாஸ் சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ ஒன்று இருந்து இல்லையா அந்த அந்தி மாலின வீடியோ வரும்போது இந்த பாட்டை யாரோ போட்டன்ற மாதிரி ஸ்கூல் பையன் மாதிரி உட்காந்துருக்காரு அந்த வீடியோவில் ரொம்ப அருமையானவர் அதான் சொல்லுறேன் எல்லாருமே மேஜிக்கை சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளுங்க அந்த படத்தில் கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் எடிட்டர் நம்ம வில்லன் வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா நானும் அவர் முதல்ல பார்க்கும்போது என்ன இவர் வில்லன்றாங்க எப்படி எப்படின்னு வந்தோடனே அப்படின்னாரு ஆ ஓகே ரைட்டு இல்லை அவ்வளோ இல்லாமல் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் கூட அந்த அந்த எலி எலியை பற்றி சொ எலி தொல்லையா அப்படின்றதுல ஒருத்தர் அப்படிலாம் ஒரு சின்ன சின்ன கேஸ்டிங் எல்லாம் வந்து டேரக்டர் ரொம்ப அழகாக பிடிச்சி போட்டிருந்தாரு இனிவே இந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் அது ஃபைட் மாஸ்டர் எல்லாருமே வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு என்னுடைய நண்பர் தஞ்சாவூரில் இருந்து வந்திருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய தொலைக்காட்சி மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் தான் கொண்டு சேர்க்கணும் ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் படம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரிலீஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட்டுட்டாங்க ஏன்னா வேறு வழி இல்லை ஏன்னா ஒரு நல்ல டேட்டை பிடிச்சி ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்கிறத விட அது பெரிய டபுள் மடங்கு டென்ஷன் ஆகி போயிடுது இப்போல்லாம் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பதினேழு நாட்களுக்குள் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா வேலையுமே நடந்து முடிஞ்சிருக்குது ஸோ மே செவன்டீன்த்துக்கு இன்றைக்கி எயித்து இதுக்குள்ளே இந்த காடியோவும் படங்களும் போய் சேர்க்கணும் நீங்களும் அதை கண்டிப்பாக கொண்டு போய் மக்கள் மத்தியில் நல்லா சேர்த்து விட்டுருங்க ஏன்னா சீக்கிரமாக இந்த படத்தை
யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒன்ஸ் அகெயின் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ்க்கு என்னுடைய நன்றி தினம் ஒரு குவாலிட்டியான விஷயங்களை சூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க மாயா மாநகரம் இன்றைக்கி வந்து மான்ஸ்டர் அருவி அந்த பக்கம் என்ஜிகே ரெண்டு கம்பெனி வச்சு ஒரு ரெண்டு மாதிரியான ஒரு 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 அவங்க பிளானே வேறு லெவலில் இருக்குது டெஃபினட்டாக எல்லாரும் இப்போ புதுசாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே யாராவது வர்றாங்க ப்ரொடியூசராக அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நடிகராக வரணும்னா ஒருத்தர் பார்த்து கற்றுக்கிற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ப்ரொடியூசராக வர்றவங்க வந்து டெஃபினட்டாக இந்த ஏன்னா பயமே ஜெயம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஹிட் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க ஒரு தடவை பேசும்பொழுதும் அது இன்னும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது சார் அது அந்த பேர் எப்படியாவது காப்பாற்றர் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பயமே ஜெயம் அந்த அந்த சின்சியாரிட்டி அந்த ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த தொழில தெய்வமாக நினைக்கிற அந்த நேச்சர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த காலை வேளையில் மான்ஸ்டர் படத்தை பற்றி உங்களோட பேசிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் சம்மர் மே செவன்டீன்த் படம் ரிலீஸ் எல்லாருமா கூட்டம் கூட்டமாக குடும்பம் குடும்பமாக வந்து பாருங்கள் சந்தோஷமாக எங்களுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க இன்னும் நிறையா உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஆப்பர